在任四十五天之后，英国历史上最短命首相特拉斯宣布辞职，英国保守党不得不再次启动党首选举。令人意外的是，前首相约翰逊在热门人选名单中，他会否成为英国史上第一个回鲁首相？特拉斯四十五天任期留下的烂摊子，谁将成为接盘侠？那还不好说。但是在这场闹剧当中，一颗生菜脱颖而出。I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. 当地时间周四下午，上任仅六周后，特拉斯在四面楚歌中宣布辞去首相一职。英国多个电视台的新闻节目在开场白中激烈批评特拉斯，并将这场闹剧概括为一个英文单词“混乱”。A complete and utter chaos. It is total, absolute, abject chaos. 特拉斯辞职仪式似乎早在英国媒体预料之中。一周之前，英国小报《每日星报》开设了一个二十四小时在线直播，在摄像头前放上了特拉斯的照片和一个圆滚滚的生菜，以此嘲讽特拉斯的任期可能撑不到生菜变质。结果，该报预测成真，这颗生菜获得了最终胜利。为此，《每日星报》的直播间专门给生菜戴上一顶金色假发，庆祝歌曲响起。直播画面下方还有搞笑版提示，上面写着。突发新闻，生菜将向全国发表演讲，并模拟了生菜首相的声音。Hello, is this thing on? <coughs> I, Lizzie Lettuce, just wanted to say thank you to the nation for all your support. 相比媒体的调侃，英国民众有人感叹，有人讽刺，但大多数都表示担忧。It's not very good for the country at all,、um, and I think、um, it's very difficult to see who's going to be the next leader. Terrible, you know, terrible feeling, isn't it? Yeah, and we don't know where we're going now. What's、no. what's going to happen?、Yeah. 特拉斯宣布辞职后，英国政界人士纷纷发声。威尔士首席部长马克·德雷克福德批评称，英国政府完全缺乏领导力，没有为应对英国面临的挑战而采取行动。英国人民正在为此付出代价。外界注意到，特拉斯在过去四十五天里不仅制造了混乱，甚至还没来得及按照以往惯例给苏格兰、威尔士和北爱尔兰这三个大不列颠联合王国的重要组成部分的领导人进行礼节性通话。这也引发了三位领导人的强烈不满。苏格兰首席大臣斯特金则在社交媒体上嘲讽道：“没关系，我可以等我任期内上台的第五个英国首相来电话。”事实上，就在特拉斯上任之初，斯特金就将其形容为整个英国的一场灾难。英国内部对特拉斯几乎没有好评。最近一次民调支持率已经跌破百分之十。特拉斯刚上任的时候，由于他强硬的对美贸易态度，英国广播公司批评他可能是让英美关系脱轨的大问题。但随着他宣布辞职，拜登宣布与特拉斯和解。被问及英国的经济状况会否影响到美国时，拜登做出回应。No, I don't think you're that consequential. 相比美国，欧洲国家领导人，尤其是法国总统马克龙的表态尤为引人注意。今年八月，特拉斯参选期间曾公开表示，马克龙是敌是友暂无定论。该言论引发英法两国一片哗然。在特拉斯宣布辞职后，马克龙第一时间做出回应。It is important for Britain to regain political stability, and that's all I want. 特拉斯辞职仪式还意外引发了意大利的不满。事情的起因是英国媒体《经济学人》的一篇报道。该报道封面配上了一张特拉斯左手拿着卷着意大利面的叉子，右手举着形似英国国旗的意大利披萨饼的图片，并打上了这样一个大标题：“欢迎来到英大利。”该报道虽然讲述的是英国当前的政治困境，却把意大利给扯了进来，将英国政治的不稳定形容为正在意大利化。这篇报道发表后，立即引起许多意大利人的不满，不少意大利网民纷纷在《经济学人》的报道下留言，认为英国媒体充满了对意大利的偏见，是在侮辱意大利。有分析指出，特拉斯辞职表面上体现了英国政局的混乱，但同时更反映出整个欧洲面临的困局
。当前，包括英国在内的欧洲国家，在俄乌冲突爆发后，追随美国对俄罗斯发动自杀式极限制裁，导致自身国家能源价格暴涨。特拉斯的下台，实际上也给其他西方国家的政客敲响了警钟。包括特拉斯在内，西方国家的很多政客，一方面迫于国内民粹主义的压力，不得不采取一些激进的，但长远看对国家非常有害的政策，比如英国脱欧；另一方面，这些国家的政客在无力从根本上拯救国家的情况下，热衷于参与地缘政治游戏，为国内利益集团谋利。这不仅进一步损害了这些国家的自身利益，还损害了国民的生计。如果不尽快调整策略，西方国家的苦日子恐怕还在后头。在现在这样一个比较紧张的安全形势下，欧洲其实需要英欧关系的稳定。但是他们欧洲也知道，在保守党的执政的情况下，在英国还是没有办法走出脱欧这个篇章的情况下，其实英欧是很难达成这样一个比较稳定、有建设性的关系的。那么对于欧洲来讲，他们最大的希望呢，是英国政治能够稳定下来，能够迎来一个比较务实的领导人。随着特拉斯辞职，谁将成为继任者，也迅速吸引了各方的目光。一方面，在野的工党等要求提前举行大选，批评频繁换向的保守党已经不懂执政；另一方面，保守党内的竞争也进入白热化。英国《金融时报》报道称，前英国财政大臣苏纳克及其竞选团队也为特拉斯的下台做了数周准备，成为了诸多潜在候选人中的领跑者。而其中最引人注意的，却是七月宣布辞职的前首相约翰逊。当时民调显示，有百分之六十八认为他应该辞职，但现在约翰逊却获得了保守党内最高支持率。根据保守党领袖被委任为首相的规则，英国舆论认为约翰逊极有可能成为英国史上第一位回炉的首相。此外，国防大臣华莱士、刚从特拉斯内阁辞职的前内务大臣布雷弗曼，以及英国议会下议院保守党领袖莫当特，也都是这次选举的潜在竞争者。不光是一个选举的问题，而是一个从二零一六年以来，英国政治就一直处于这个非常不稳定的阶段。这就是因为这个脱欧是一个呃非常重大的决定。那么这个重大的决定呢，是在非常短的时间内做出的。那么在过去的这个六年中，英国政治就一直陷入这个在脱欧问题上的反复、犹豫这个内斗，这造成了非常大的这个政治内耗。英国现在面临一个非常紧张的一个呃经济治理的困境，包括它的这个通货膨胀的问题，然后它长期经济增速的问题。根据英国保守党的规则，参加党首选举的前提是获得至少一百名保守党议员的支持，截止时间为十月二十四日。目前，英国议会共有三百五十七名保守党议员，这意味着最多只会有三名候选人能成功跨过这第一道门槛。如果有两人或三人达到标准，将会通过保守党议员将最终候选人确定为两名，然后再由全体保守党成员进行网络投票。最终在十月二十八日之前选出新任党首，新领导人将于十月三十一日上任。在此之前，特拉斯将暂时担任英国首相一职。有分析指出，无论是谁成为下一任英国首相，其面临的巨大挑战依然严峻。当前英国经济面临的麻烦，可能是二零零八年全球金融危机后最严重的一次。权威机构最新预计，英国将进入衰退期，直至二零二三年夏天为止。此外，俄乌冲突引发的能源危机导致英国的通胀高居西方国家之首，这也是特拉斯辞职的最直接原因之一。还有舆论认为，实际上英国的混乱其实都是脱欧后遗症，包括劳动力短缺、经济增长乏力、欧盟客户流失、过境管控带来延误等等，这些都让英国民众怨声载道。呃，英国现在如果迎来一个新首相，那么保守党现在力求的就是要赢得下一次选举。那么下一次选举呢，可能也就是在两年内了。那么这个新首相上台之后呢，他一定要在这个短时间内稳固保守党的这个信誉。我们看到现在这个民调，呃，对保守党是非常不利的。那么下一届首相如果能够选出来的话，他需要的是一个能至少能够凝聚党内团结这样一个人选。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。您觉得英国首相特拉斯宣布辞去英国保守党党魁职务和英国首相职务，这背后的原因是什么呢？我注意到，对于特拉斯辞职的原因，外界有两种流行的说法：一是归咎于英国的居主立宪政治制度出了问题；二是归咎于英国国内的经济民生出了问题。我认为，特拉斯之所以成为短命首相，从根源上来说，跟英国的政治制度以及经济环境关系不大。而是跟个人的自治能力密切相关。
。正是因为特拉斯个人自小而谋大，缺乏对国内外政治经济形势的把控能力，与缺乏必要的执政经验，但却一心要干一番大事业，成为英国历史上的沙切夫人第二、沙切尔夫人第二，才导致了今天的结局。具体来讲，就是特拉斯一上台。就机械地照搬当年撒切尔夫人的做法，决定采取大规模的减税措施，尤其是给富人减税，以解决当前英国经济面临的困境。结果，这个做法不仅违背了底层民众的民意，而且跟当前英国央行以及欧美各国正在进行的货币紧缩政策产生了激烈的冲突，并导致英镑汇率差点崩盘。我认为，正是在这种情况下，面对一上台。就快速且轰轰烈烈的干蠢事的党魁与首相特拉斯，保守党才不得不采取果断行动，牺牲掉特拉斯，以实现断尾求生。也就是说，英国的这次政局动荡，实际上是特拉斯快速犯错，保守党快速纠错的这么一个结果。那对于英国保守党将要重新举行的党魁选举，你有什么样的观察与思考？我在前面说过了，保守党这次快刀斩乱麻。逼迫新首相特拉斯辞职，实际上也是迫不得已，因为保守党要是不这样做，那在下一次的英国大选中，保守党自身就有可能要被换掉了，执政地位就有可能要保住了。根据英国国内相关民调，在特拉斯上台并出台愚蠢的减税政策之后，英国执政党保守党的支持率已经落后于反对党工党三十三个百分点，创下了自上世纪九十年代以来的。最大差距。与此同时，英国工党领袖斯坦默也开始采取逼宫行动，要求保守党现在就解散议会，重新举行大选。那么，在特拉斯下台之后，前财长苏拉克、下议院领袖佩尼·莫当特、国防部长华莱士、前内政部长布雷弗曼，甚至前首相约翰逊，都有可能就冲击保守党党魁与英格首相的宝座。不过，值得注意的是，由于党魁与首相选举是属于保守党内部的小圈子选举，因此啊，他们将会再度面临党意与民意严重脱节的问题。在上个月的党魁选举中，保守党内有高达百分之五十七的党员支持特拉斯上台执政，而在英国民调中，支持特拉斯的民意却只有百分之十二。那么，据最新的民调显示，目前受保守党看好。成为新首相人选的是前首相约翰逊，以百分之三十二的支持率大幅领先。前财相苏拉克和现任房相华莱士分别列第二、三位，支持率为百分之二十三和百分之十。然而，英国民众对以上人选均无好感，百分之六十五对约翰逊持负面态度，百分之五十五对苏拉克持负面态度。那么，英国是西方代议民主制的诞生之地。被称为民主之母的英国，如今却选不出大多数民众认可的首相，这恐怕会是一个让英国人甚至是西方世界都高兴不起来的问题。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。党的二十大报告指出，中国式现代化是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。中国式现代化为人类实现现代化提供了新选择，引发海外学者名人广泛热议。来看看报道。二十大报告指出，中国式现代化的五大特征，即人口规模巨大的现代化，全体人民共同富裕的现代化。物质文明和精神文明相协调的现代化，人与自然和谐共生的现代化，走和平发展道路的现代化。新加坡南洋理工大学经济学教授陈光岩对此有着切身体会。二零零四年时，陈光岩以世界银行专家组成员身份，向中国国务院就“十一五”规划建言献策。他去了许多中国的小镇和乡村，成为了少数几个去过中国所有省份的新加坡人。在陈光岩看来，精准扶贫、共同富裕都是促进中国社会稳定的关键政策，为中国式现代化的实现奠定了良好的基础。And one of the biggest change in the last f i years was China's rising confidence. China's GDP is equal to whole Asia, Japan, Korea, Southeast Asia, and India all combined together is still smaller than China. So China has 
become much stronger, and of course, it's more assertive. 放眼全球，中国用几十年时间就走完发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。数据显示，过去十年，中国对世界经济增长的平均贡献率达到百分之三十八点六，超过七国集团国家贡献率的总和。作为世界上最大的发展中国家，中国式现代化实践本身就是对世界的巨大贡献。When China's economy grow by one more percentage point, Singapore's GDP go up by one point two percentage point. Malaysian economy go up by zero point eight percentage point. Indonesia go up by zero point six percent. Everybody is now. 呃，邻土 China， 陈光岩对深圳卫视表示，中国对于世界的贡献不仅在于经济方面，还在于国家治理的方式。美国的一人一票制被滥用成一美元一票制，这种不合理的民主选举制度造成美国社会极大的分裂。许多有钱人通过给特定的政治人物捐款来获得政策上的倾斜，导致美国政治成为了为富人服务的政治。党的二十大报告指出，发展全过程人民民主是中国式现代化的本质要求。党的十八大以来，共有一百八十七次法律草案向社会征求意见，共约一百一十万人次提出三百多万条意见建议。陈光岩认为，中国在倾听民生、扩大人民有序政治参与等方面有良好的经验，值得新加坡借鉴。他还认为，反腐的成功是中国共产党在国家治理上为全球起到示范作用的例子之一。I think the people first approach is an attempt to put people's welfare as an important political objective. I think the anti-corruption campaign is very important, and President Xi has done a good job on it because I've traveled throughout the countries in China. Poor Peasants, small towns, everybody feel that the anti-corruption campaign has improved the environment, and, and this uh, top-down anti-corruption campaign has made the lower government officials in some way more responsive. 值得注意的是，近年来，不少西方国家以国家安全名义实施贸易保护主义，动辄鼓吹脱钩锻炼。历史经验证明，全球化是现代化的重要路径，脱钩锻炼就是反现代化。而中国始终坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。美国正在提出的那个“印太”“印太经济框架”是很有负面作用的东西，因为。它不是自由贸易制，它的意思好像是要抬高与中国的呃贸易壁垒。这样的组织的话，违背关贸总协定的呃总的原则，对参加这个呃联盟的国家来说，也对圈子外面国家来说，两方面都会受到负面作用的这样的呃组织。观察指出，中国式现代化是中国的现代化，更是世界的现代化。它是中国贡献给人类的重要公共产品。中国用并联式的发展模式，把失去的二百年找了回来，超越了西方串联式的固有的单一线性渐次发展的路径，实现了时空压缩条件下的弯道超车，给了世界上那些既希望加快发展，又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择和深刻启示。So I think、um, this is the kind of continuity that you know, many ASEAN countries would want to see. You know, this continued role by China as an active uh, uh, actor on the world stage and a provider of、uh, public goods. 相关话题来连线特约评论员张思南。张先生您好。有外媒质疑，在西方已经出现系统的现代化理论之后，中国为何还要提出中国式现代化呢？您觉得这其中有怎样的考量？主持人好，这是一个非常好的问题。中国应该要也必须要提出中国式现代化这一概念，因为当前国际社会主流的现代化实际上是由西方定义的，而且西方舆论霸权认为这是各国唯一的现代化路径。其实这个世界上起初并没有现代化的概念，只有对于发展的追求
，从贫穷到富裕，从乡村到城市，从农业到工业，从愚昧到科学，从封闭到开放。直到两百年前，我们已知的人类历史其实并没有什么可以称得上是指数级的变化。一个十六世纪生活在巴黎的法国市民。日子未必过得有公元前两百年的罗马市民舒心，但自十八世纪以来的工业革命改变了这一切。持续一百多年的工业化和城市化令欧美社会发生了急剧且深刻的变化，而这种发生在社会方方面面的变革融合在一起，则被西方学者最终命名为现代化，并由此提炼出我们今天所熟悉的西方式现代化理论，比如说科学技术的突破、工业的发展。教育的普及、城市化的扩散以及社会大众化领域的进步，但问题是，西方式现代化理论从一开始就带有强烈的傲慢。这套理论认为，对于世界上其他国家而言，现代化就是全盘复制欧美，从社会组织模式到政治体制，甚至西方文化和文明。这实际上就是全盘西化的套路。这种理念发展到极致，就是美国学者克里夫德·格尔兹提出的。一个国家哪怕表面上成为现代国家，只要文明内核没有西方化，就不是真正意义的现代国家。当西方式现代化与西方文明优越论相绑定，宣扬是清教徒和加尔文教派式的勤勉与理性带来了财富和进步，却一个字也不提超过三百年的黑奴贸易，近一个世纪对亚洲国家有组织的鸦片输入，遍布全世界的贸易垄断和殖民战争。更是一句话也不会提，当前全球范围内的科技垄断、原材料和制成品之间的巨大剪刀差、石油美元以及美元背后的铸币税、如何收割各国财富等等等等。某种意义上，我认同中国的现代化道路受到了西方式现代化的启发。没有西方式的现代化，也许也不会有今天的发展机遇。但之所以中国人要付出如此巨大的代价，以难以想象的忍耐和牺牲，才能走上现代化的路径，也正是拜西方式现代化所赐。这是我们无法忽视的一体两面。讽刺的是，西方世界口口声声宣扬现代化等同于西方化，实际上真正在意的是其他国家是否遵从西方式现代化所奠定的国际秩序，以及这套秩序背后不公平的国际财富分配。这是为什么？我认为西方式现代化并不具备真正意义上的普世性，因为它本身就是一种排外的现代化。西方式现代化的优雅建立在将血汗工厂和高污染产业转移到发展中国家之上，建立在高昂的剪刀差之上，建立在毫无责任感的国际金融剥削之上。它的美好建立在数百年的剥削基础之上。它的未来也将继续建立在对这种剥削的延续之上，否则马克思主义也不会在西方式现代化的第一个世纪中诞生并蓬勃发展，延续至今。那中国式现代化是否是对西方式现代化的迭代？我们该如何来理解中国式现代化对世界传递出的概念？这也是个好问题。我的答案很简单，不是。我注意到一些人，尤其是境外媒体，对于中国式现代化总有一些乱七八糟的联想，宣称中国式现代化是西方式现代化的黑化，是一把 Plus 版本的国际大剪刀，要搜刮全世界的财富，顺手就把一系列我刚才提到西方式现代化的丑陋面安在了中国式现代化上，双重标准实现无缝衔接，多少让人感觉到他们终归还是在揣着明白装糊涂。无论是有意还是无意，这些都是对于中国式现代化的误读。因为从根本上，如果说西方式现代化提出的是一套喝令后进国家膜拜的标准，那中国式现代化倡导的就是一套鼓励各国自行探索的路径。第一，中国式现代化证明了现代化不等于西方化，一个国家可以不用在西方国家后面亦步亦趋。可以在尊重并发展自身传统文化，可以在平视西方文明的同时，从一穷二白到世界第二大经济体，实现四十三年间超过二百八十倍的 GDP 发展奇迹，建成世界第一大清洁能源体系，建成世界上最大规模的社会保障体系，建成世界上覆盖人数最多的高等教育体系。第二，中国式现代化证明了国家间。共赢而非零和博弈的现代化路径是存在的。过去数十年里，当西方国家专注于战争与掠夺
，中国则专注于建设与发展。截至2021年底，中国与145个国家、3 2个国际组织签署超过200份共建“一带一路”合作文件。对此 ，CNN 在报道中指出，中国正在为从东南亚到拉丁美洲的全球基建项目提供资金。而美国智库中美研究中心也表示，就中国在全球基建上的贡献而言，欧美根本无法相提并论。第三，从自身的现代化成就中。中国得出的结论不是中国发展道路的国际化，而是国际发展道路的多元化。中国自豪于中国式现代化道路的优秀，自豪于对于西方式现代化理论的超越，但中国并不认为，对于其他国家而言，中国式现代化就是标准答案。习近平总书记在党的二十大报告中明确指出，中国式现代化既有各国现代化的共同特征。更有基于自己国情的中国特色。通过中国式现代化，中国真正想向世界传达的概念是：每个国家都有适合其自身特色的现代化道路，每个国家的人民也有权选择这样的发展道路，每个国家更有责任去探索符合本国特色的现代化道路。用一则我最喜欢的小寓言来说，这就像一个人身处黑暗之中，他的目标是远方的一座灯塔。而他与灯塔之间是伸手不见五指的黑暗，他看不见路在哪里。但当他一步一个脚印向前走，终于抵达灯塔之际，回首望去，他与原点之间漫长而艰辛，甚至可能一度曲折的脚印，就是正确的道路。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。周五上午，党的二十大新闻中心举办第五场记者招待会，生态环境部党组成员、副部长翟青围绕建设人与自然和谐共生的美丽中国主题与记者交流。党的十八大以来，生态环境建设取得哪些扎扎实实的成效？作为世界上最大的发展中国家，中国计划如何用全球历史上最短的时间实现碳达峰到碳中和？对世界又有哪些启示？来看看深圳卫视特派记者从现场发回的报道。从党的十八大开始，有关生态环境部门负责人出席的记者会都会被安排在最后出场来收官。党的十八大将环保议题合并在民生领域的记者会当中，到了十九大则专门为生态文明和环境保护议题单独安排了记者招待会。境内外媒体对中国未来如何继续推动绿色发展，以生态环境高水平保护推动高质量发展，都十分关注。生态环境部党组成员、副部长翟青介绍。习近平生态文明思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。过去十年，在习近平生态文明思想科学指引下，我们坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持“山水林田虎草沙一体化保护和系统治理”。生态文明建设和生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。习近平总书记在二十大报告中。深刻地阐明了，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，对推动绿色发展、促进人与自然和谐共生做出了重大的安排部署，为推进美丽中国建设指明了前进的方向。党的十八大提出努力建设美丽中国，党的十九大提出到二零三五年生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现。近年来，污染防治攻坚向纵深推进，生态系统保护修复力度不断加大，绿色循环低碳发展迈出坚实步伐。翟青列举一组数字。二零二一年，全国地级以上城市 PM 二点五的平均浓度比二零一五年下降了百分之三十四点八，空气质量优良天数的比率达到了百分之八十七点五，地表水一至三类断面比例达到百分之八十四点九，列五类水体比例下降到百分之一点二，土壤污染风险得到有效管控，全面禁止洋垃圾入境，实现固体废物零出口目标。这些年来，我们的。蓝天多了，水清了，土也净了。人民群众生态环境的获得感、幸福感、安全感持续的在增强。
展清表示，美丽河湖、美丽海湾是美丽中国在水和海洋生态环境领域的集中体现和重要载体，力争到二零三五年，符合条件的河湖海湾基本都建成美丽河湖、美丽海湾。坚持环保为民，突出美的核心导向，一定要美。我们聚焦人民群众日益增长的优美。生态环境的需要，提出了“有河有水，有鱼有草，人水和谐，美丽河湖”的建设目标，以及“水清滩净，鱼鸥翔集，人海和谐”的美丽海湾的建设目标。翟青透露，中央环保督察是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的一项重大的体制创新和重大的改革举措，是习近平生态文明思想的重大原创性成果和制度性保障。几年来，督察取得了中央肯定、百姓点赞、各方支持，解决问题的显著成效，解决了一大批。突出的生态环境问题，督察聚焦生态环境领域突出的矛盾和重大的问题，啃掉硬骨头，消除老大难，解决了一批长期想解决而没有解决的问题。气候变化是当前突出的全球性挑战，事关国际社会的共同利益。在回答美国彭博新闻社记者有关气变的提问时，翟青介绍，长期以来，中国将应对气候变化全面融入了国家经济社会发展主战略，取得积极进展。二零二零年，中国碳排放强度比二零零五年下降百分之四十八点四，超额完成向国际社会所做的承诺目标。二零二一年，可再生能源发电桩机突破十亿千瓦，风、光、水、生物质发电桩机容量稳居世界第一。我国是全球森林资源增长最多和人工造林面积最大的国家，是全球增绿的主力军。我们成功的启动了全球。覆盖温室气体排放量最大的市场，有效的发挥市场机制对控制温室气体排放、推动推动绿色低碳转型的作用。翟青强调，中国作为世界上最大的发展中国家，将完成全球最高碳排放强度降幅，用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和，充分体现了负责任大国的担当。现在来连线正在二十大新闻中心的深圳卫视特派记者赵畅。赵畅您好，那今天呢，你是参加了第五场记者招待会，有哪些感受跟我们分享一下？今天，党的二十大第五场也是最后一场记者招待会结束。党的二十大报告指出，绿色发展也是中国式现代化的重要内涵之一。今天记者招待会回答的十个问题也围绕着绿色发展的方方面面展开。本场记者会进行了约一百分钟，是五场当中时间最长的一场。我注意到，从党的十八大开始，有关生态环境部门负责人出席的记者会都被安排在收官的位置。这也凸显了习近平生态文明思想的重要地位和战略意义。实际上，“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，饱含中国传统哲学智慧，不仅响彻神州大地，受到老百姓的热烈响应，彻底改变了中国的生态面貌，也成为享誉全球的中国生态文明理念。因此，今天的记者招待会也吸引了不少外媒的关注。这几天，我与外国同行交流了解到，他们十分关注中国的绿能产业供应链以及如何在保护环境和发展经济之间取得平衡等问题。我想说的是，作为深圳媒体的记者，我对绿色发展感触特别深。深圳去年的蓝天绿创下有监测以来最好记录，空气质量优良率达到百分之九十六点二。我家附近的深圳河也吸引了越来越多的白鹭前来觅食，而最近刷屏的一则新闻是在深圳湾，深圳市民拍到了野生豹猫。这些新闻都显示，深圳所在的粤港澳大湾区的整体生态环境越来越好，这也是全中国生态环境保护成果的一个缩影。而如何让环境越来越好，这需要产业和政策的因势利导。
。因此，我在二十大首场的记者会上提问就与双碳和能源安全问题相关。